প্রশ্নটা হচ্ছে তিনটা ইকুয়েশন লেখো তোমরা একটু খাতায় নোট করো এটা ইকাল টু এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার তিনটা বৃত্ত রাইট তো এ গ্রেটার দেন বি গ্রেটার দেন সি এটা বলে দিলাম যে প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেটা প্রথমে লিখেছি ওইটা এই তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধের থেকে বড় আবার দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ তৃতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ থেকে বড় রাইট তো প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রথম বৃত্তের মানে আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে প্রথম বৃত্তস্ত একটা বিন্দু হতে দ্বিতীয় বৃত্তের স্পর্শ যে তৃতীয় বৃত্তকে স্পর্শ করে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা তাহলে প্রশ্নটা কি এটা মনে করো আমি দিলাম হচ্ছে এস ওয়ান ওকে এটা দিলাম এস টু এটা দিলাম এস থ্রি প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে লেখো যে এস ওয়ান বৃত্তস্থ বিন্দু হতে বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দুর সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যে এস টু এর স্পর্শ যে এস থ্রি কে স্পর্শ করে এস থ্রি কে স্পর্শ করে ওকে ক্লিয়ার প্রশ্নটা ক্লিয়ার কিনা এস ওয়ান বিত্বস্ত বিন্দুর সাপেক্ষে তার মানে এস ওয়ানের উপর একটা বিন্দু ঘুরে বেড়াবে ওই বিন্দু থেকে এস টু এর স্পর্শ যে আঁকতে হবে ওই বিন্দু সাপেক্ষে ওই স্পর্শ যে এস থ্রি কে স্পর্শ করবে রাইট তিনটা বৃত্ত কিন্তু এখানে এক কেন্দ্রে খেয়াল করো সবারই কেন্দ্র জিরো জিরো রাইট ব্যাসার্ধ এ বেশি তাহলে এ গ্রেটার দেন বি গ্রেটার দেন সি প্রশ্ন হচ্ছে দেখাতে হবে এ বি সি গুণোত্তর প্রগমন ভক্ত এ বি সি গুণোত্তর প্রগমন ভক্ত গুণোত্তর প্রগমনে থাকবে এখন বলবা যে গুণোত্তর জিনিসটা কি দুটা জিনিসে মানে তিনটা পদের পর পর দুটা পদের অনুপাত যদি সমান হয় সেটাকে বলা হয় গুণোত্তর দ্যাট ইস গুণোত্তর মানে এ বাই বি ইকুয়াল টু দেখাতে হবে বি বাই সি তার মানে কি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি দেখাতে পারলে হবে তাহলে ফিলিংসটা কি এবার দেখো বাবা তাহলে প্রথম বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো দ্বিতীয় বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো তৃতীয় বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এস ওয়ান এটা এস টু এটা কি এস থ্রি রাইট এখন দেখো এস ওয়ান বিত্বস্ত যে কোনো একটা বিন্দু থেকে খেয়াল করো এস ওয়ান বিত্বস্ত যে কোনো একটা বিন্দু এটা ধরে নিলাম ধরে নিলাম এই বিন্দুটা হচ্ছে পি ওকে দেখো এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি ধরে নিলাম এইস কে এইস কে বিন্দু তার মানে এইস কে বিন্দু এস ওয়ান কে সিদ্ধ করবে দ্যাট ইস এইস স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর দিলাম এটা এক থাকে এটা তোমাকে বলা হয়েছে এই এইস কে এর উপরে স্থিত যে কোনো বিন্দু সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যায় তাহলে এস টু এর উপরে একটা স্পর্শ কাঁকি আমরা রাইট এস টু এর উপরে কিন্তু স্পর্শ কাঁকতেছি এবারে এদের এই স্পর্শ যে মানে কি যেখানে যেখানে স্পর্শ করলো এখানে একটা এখানে একটা বিন্দুতে স্পর্শ করেছে এই স্পর্শ যে এই যে দেখো এই স্পর্শ যে আবার তৃতীয় বৃত্তটাকে স্পর্শ করবে প্রশ্নে কিন্তু তাই ছিল এস ওয়ান বিত্বস্ত বিন্দুর সাপেক্ষে এস ওয়ান বিত্বস্ত বিন্দুর সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যে দ্যাট ইস এই সাদা রেখাটা তাহলে এস টু এর স্পর্শ যে এস থ্রি কে স্পর্শ করে চিত্রটা ঠিক আছে কিনা তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এই স্পর্শ যে সমীকরণটা কি হবে এই বিন্দুর সাপেক্ষে টি কাল টু জিরো বিন্দুর সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যে তাহলে টি কাল টু জিরো তাহলে এস টু এর টি বের করতে হবে কার সাপেক্ষে এইস কে সাপেক্ষে তাহলে এক্স স্কোয়ার এর জায়গায় কি বসবে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান দ্যাট ইস এক্স এইস প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর জায়গায় কি বসবে ওয়াই ইন্টু কে মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে এইস কে বিন্দুর সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যে অর্থাৎ 
এই সরল লেখাটার ইকুয়েশন আমরা পেয়ে গেছি রাইট এই সরল লেখাটা তৃতীয় বৃত্তকে স্পর্শ করে তাহলে তৃতীয় বৃত্তকে এই যে এইটা এই বৃত্তের কেন্দ্র কত জিরো জিরো ব্যাসার্ধ কত জিরো জিরো থেকে লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান তাহলে জিরো জিরো থেকে লম্ব দূরত্ব বের করি তাহলে অতে জিরো জিরো থেকে লম্ব দূরত্ব মানে জিরো প্লাস জিরো মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই রুট ওভার এক্স এর সহগের বর্গ এইস স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার এর মডুলাস মান ইকুয়াল টু সি তাহলে বা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ইন্টু এইস স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার বাট এইস স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত এ স্কোয়ার রথে বি স্কোয়ার না বর্গ করে নিতে সরি 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 তাহলে বিউ টু দি পাওয়ার ফোর হবে এখানে বর্গ করেছি রাইট তাহলে বি টু দি পাওয়ার ফোর বি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার অতএব বি স্কোয়ার যেহেতু এটা পজিটিভ মান হল এস দ্যাট ইস এ সি তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি হওয়া মানে কি এ বি সি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ সরি গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত রাইট এবার অত্যন্ত কিউট একটা মানে চখাম অঙ্ক এটা নাম হচ্ছে চখাম প্রবলেম রাইট তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এস ওয়ান বিত্তস্থ একটি বিন্দুর সাপেক্ষে এস টু এর স্পর্শ যে এস থ্রি কে স্পর্শ করলে দেখাও যে এবিসি গুণোত্তর প্রগমন ভক্ত কে ক্লিয়ার তোমরা বুঝছ কিনা হয়ে যান দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে একটা বৃত্ত নিলাম বৃত্তটা সমীকরণ হচ্ছে प्रश्न रेखास्त जेको बिंदु होते वृत्तर रेखास्त जेको बिंदु सपेक्षे এই বৃত্তের যতগুলো স্পর্শ যে অঙ্কন করা যায় প্রত্যেকটা স্পর্শ যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী হবে সেই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমার প্রয়োজন তাহলে দেখো আমি যদি এই রেখাস্ত এই বিন্দুর আনি তাহলে এই বিন্দুর সাপেক্ষে স্পর্শ যে মানে কি এখানে একটা স্পর্শ কাঁকবো এখানে একটা স্পর্শ কাঁকবো রাইট তাহলে এর স্পর্শ যে কোনটা হবে স্পর্শ যে হবে এইটা এটা সংযোগ রেখা দ্যাট ইস এইটা রাইট এবার আসো বিন্দুটা যদি আমার এটা না হয়ে এখানে হয় তাহলে স্পর্শক হবে এইটা একটা স্পর্শক হবে আমার এখানে একটা তাহলে স্পর্শ যে কোনটা হবে মোটামুটি এই দুটা যোগ করলে যেটা হবে রাইট এরকম ভাবে এই বিন্দুটার এই এর উপর দিয়ে যদি আমরা আরো বিন্দু নিতে থাকি তাহলে এই বিন্দু থেকে যদি স্পর্শ কাকি তাহলে এখানে একটা স্পর্শক হবে এখানে যদি স্পর্শ কাকি তাহলে এখানে আরেকটা স্পর্শ হবে রাইট এই স্পর্শ বিন্দু আর এটা যোগ করলে যদি আমরা এই স্পর্শ যে পাই আমার কথা হচ্ছে এইটা রাইট এক্সিলেন্ট একটা প্রশ্ন যে এই সরল লেখাস্ত যে কোনো বিন্দু হতে এই বৃত্তের উপরে যতগুলো স্পর্শ যে অঙ্কন করা যাবে প্রত্যেকটা স্পর্শ যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী হবে ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমার প্রয়োজন রাইট এটা শেখানোর আগে একটু তোমাদেরকে সরল লেখা চ্যাপ্টার এর একটা রিক্যাপ করি তোমরা জানো যে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এটা তোমরা অবশ্যই শিখেছ দুটা সরল লেখার শ্বেত বিন্দুগামী যে কোনো সরল লেখার সমীকরণ দুটা সরল লেখার শ্বেত বিন্দুগামী যে কোনো সরল লেখার সমীকরণ এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ প্লাস কে ইন্টু টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এটা বোঝো 
তাহলে এই দুটা সরল লেখার শ্বেত বিন্দুকে আমি যে কোনো সরল লেখার সময় কারণ এটা দেখবা এদের শ্বেত বিন্দু আসবে ওয়ান টু এদের শ্বেত বিন্দু আসবে ওয়ান টু তাহলে এই সরল লেখাটা কি এই ওয়ান টু বিন্দুকে আমি যে কোনো সরল লেখা কে যে কোনো মানের জন্য এখানে ওই এক বিন্দুকে আমি সরল লেখা পাওয়া যায় এটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে কের মান যেতে অজানা কিন্তু এই দুটার শ্বেত বিন্দু দিতে হবে এই যে এই পার্পল কালারের শ্বেত বিন্দু দিতে হবে অলওয়েস তাহলে আমি যদি এই দুই এই ইকুয়েশনটা দিই তোমার ভিতরে ফিলিংস আসতে হবে এই ইকুয়েশনটা এইটা ইকাল টু জিরো এবং এইটা ইকাল টু জিরো সরল লেখার শ্বেত বিন্দু দিয়ে যায় আমি যদি বলি এটা কোন বিন্দু দিয়ে যায় বের করো তাহলে কি করবা তুমি এটা ইকাল টু জিরো এটা ইকাল টু জিরো বলে সমাধান করলে যে বিন্দু পাবা সেটা রাইট এটা হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য এখন আসো এই সরল লেখার উপরে তো চলমান একটা বিন্দু আছে আমি বলেছি এই সরল লেখার উপরে স্থিত যে কোনো বিন্দু হতে এই বৃত্তের উপরে যতগুলো আহ স্পর্শ গ্রহণ করি না কেন স্পর্শ যে পাবো আমি একাধিক সেই প্রত্যেকটা স্পর্শ যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী হবে এটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিন্দুর স্থানাঙ্ক প্রমাণ করতে হবে মান বের করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এই রেখার উপরে একটা বিন্দু নি যে কোনো বিন্দু মনে করো একটা টি নিলাম এক্স এর মান এক্স এর মান যদি টি নি তাহলে ওয়াই এর মান কত মাইনাস টু টি প্লাস ফোর এটা একটা বিন্দু তাহলে আমাদের অজানা রাশি থাকলো একটা টি রাইট তাহলে আমি যদি বলি এই বিন্দুর সাপেক্ষে স্পর্শ যার সমীকরণ বের করে দেবো আমাকে বৃত্তের ইকুয়েশন তো আমি দিয়ে দিয়েছি বৃত্তের ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তো আমরা কি শিখেছি তাহলে এই স্পর্শ যায় সমীকরণ বলতো কোন স্পর্শ যায় এই যে এই পারপর কালার তাহলে এই স্পর্শ যায় সমীকরণ টি ইকুয়াল টু জিরো রাইট তাহলে টি ইকাল টু জিরো মানে কি এক্স স্কোয়ারের জায়গায় কি বসাবো এক্স ইন্টু টি এবারে প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের জায়গায় কি বসাবো ওয়াই ইন্টু মাইনাস টু টি প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা কিসের ইকুয়েশন স্পর্শ জের সমীকরণ বাইনাস টু ওয়াই টি প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো রাইট এই ইকুয়েশনের কিছু জায়গায় টি আছে কিছু জায়গায় টি নাই যেগুলো টি সারা সেগুলো এক জায়গায় করো সেটা কত ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান প্লাস টি কমন নাও কত হয় এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আল্লাহ আকবার রাইট দেখো হয়ে যান একটু আগে আমরা দেখেছি একটা সরল লেখা প্লাস আর একটা ধ্রুবক ইন্টু আর একটা সরল লেখা ইকাল টু যদি জিরো হয় এটা কি মিন করে এটা মিন করে এইটা ইকাল টু জিরো এবং এইটা ইকাল টু জিরো সরল লেখার শীত বিন্দু দামি তাহলে দেখো তো এইটা প্লাস টি ইন্টু এটা ইকাল টু জিরো টি না যদি কে হতো একই কাহিনী তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই যে এটা কিসের সমীকরণ পাইছি স্পর্শ যে তাহলে এই স্পর্শ যে এটা ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এবং এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো সরল লেখা দয়ের সরল লেখা দয়ের শ্বেত বিন্দু গামী ভাইজান ক্লিয়ার কিনা বলো আচ্ছা এখানে একজন বলেছে নাফিস বিন্দু টি মাইনাস টু টি প্লাস ফোর কেন নিল এটা একটু রিপিট করে দিই কারণ ছেলে মেয়েদের একটু কষ্ট হয় এটা মানে ওরা যদি একটা আলফাবেটা ধরতো তাহলে সুবিধা পাইতো আর কি অ্যাকচুয়ালি এখানে যখন টি বসাইছি তখন ভুজ আমি টি বসাইছি এটা ভুজ মানে এই রেখাস্ত একটা বিন্দুর ভুজ টি অর্থাৎ এক্স এর মান টি ধরেছি আমি এখানে এক্স এর মান তাহলে ওয়াই এর মান কত আরে ভাই আমি তো এক্স ওয়াই রিকুয়েশন দিয়েই দিয়েছি তাহলে এক্স এর মান যদি আমি টি বসাই তাহলে টু টি প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু টি প্লাস ফোর তার মানে কি এই বিন এর উপরিস্থিত চলমান বিন্দু তো এক্স ওয়াই তাহলে এক্স এর মান কত আসলো টি আর ওয়াই এর মান কত আসলো মাইনাস টু টি প্লাস ফোর এ ক্লিয়ার তাহলে আমার বিন্দুটা ধরা ঠিক আছে তাহলে ওই বিন্দু থেকে ওই বৃত্তের উপরে যতগুলো স্পর্শ যে আসবে প্রত্যেকটা স্পর্শ যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সেই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে সমাধান করো তাহলে ওয়াই এর মান কত এটা যদি সমাধান করি ওয়াই ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর 
এই ওয়ান বাই ফোর যদি এখানে বসিয়ে দিই এক্স এর মান তাহলে টু টু ইন্টু ওয়ান বাই ফোর দ্যাট ইস হাফ অর্থাৎ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হাফ কমা ওয়ান বাই ফোর কিউট প্রবলেম এটা কিউটের ডিব্বা এটা আমরা বলবো কিউটের তাহলে এটা লিখে রাখি কিউটের ডিব্বা রাইট এক্সিলেন্ট একটা প্রবলেম ওকে